আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ক্রেডিট স্টাডি গ্রুপ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে ক্লাসে আমরা আলোচনা করব ইউনিট টু লিটল থিংস নিয়ে একটা বিষয় আগে বলে রাখি তোমাদের এই ইউনিট টু কিন্তু কম্পিটেন্সি ফোরের আলোচনা অর্থাৎ আজকের ক্লাসে আমরা কম্পিটেন্সি ফোর নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই দেখো এখানে রয়েছে কিছু বোকাবলারি এই বোকাবলারিগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এর অর্থ এবং এগুলো কোন পার্টস অফ স্পিস এগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং টু পয়েন্ট ওয়ানের দেখো কিছু কোয়েশ্চেন্স রয়েছে এই কোয়েশ্চেন্সগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং উত্তরগুলো তোমাদের দেখিয়ে দেব প্রথমে আমরা চলে যাই কম্পিটেন্সি ফোর এটা কি এ নিয়ে আলোচনা করব এখন তোমাদের জন্য চারটি দক্ষতা রয়েছে তার মধ্যে একটি কম্পিটেন্সি ফোর যেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব কম্পিটেন্সি ফোর রয়েছে অ্যাবিলিটি টু কম্প্রিহেন্ড অ্যান্ড কানেক্ট টু আ লিটারারি টেক্সট ইউজ ইন কন্টেক্সচুয়াল ক্লুস অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক সূত্র ব্যবহার করে একটি সাহিত্য পাঠ্য বোঝার এবং সংযোগ করার ক্ষমতা মানে তুমি সাহিত্য সম্পর্কে যে টপিকটি পড়বে তা বুঝতে পারা এবং সে অনুযায়ী সংযোগ করার ক্ষমতা আরও রয়েছে স্টুডেন্টস উইল বি এক্সপোজ টু ডিফারেন্ট জেনারেস অফ লিটারারি টেক্সট অ্যান্ড রিফ্লেক্ট অন দ্য এলিমেন্টস অফ স্টোরি টেলিং ব্র্যাকেটে রয়েছে প্লট ক্যারেক্টার অ্যান্ড সেটিং হুইচ উইল অ্যানাবল দ্যাম টু কানেক্ট টু দ্য টেক্সট অ্যান্ড বেস্ট অন দ্যাট দে উইল বি অ্যাবল টু এক্সপ্রেস দেয়ার অ্যাপ্রিসিয়েশন শিক্ষার্থীরা সাহিত্য পাঠের বিভিন্ন ধারার সাথে পরিচিত হবে অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে যেমন গল্প কবিতা গান ছড়া নাটক প্রবন্ধ এরকম বিভিন্ন ধারার সাথে তোমরা পরিচিত হবে এবং তুমি সেখানে সংযোজন করতে পারছ কি না সুন্দর করে আলোচনায় অংশ নিতে পারছ কি না বা প্রাসঙ্গিক আরও যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো হাইলাইট করতে পারছ কি না সেই বিষয়টি শিক্ষক অবজার্ভ করবে এবং গল্প বলার উপাদান প্লট চরিত্র এবং সেটিংস অর্থাৎ আমরা ক্লাসে অনেক সময় গসিপ করি বা অন্য কোথাও ফ্রেন্ডসদের সাথে বসে গসিপ করি যে সেই গসিপকে কিন্তু বলা হচ্ছে না এখানে গল্প হতে হলে থাকতে হবে একটি প্লট চরিত্র এবং সেটিং প্রতিফলিত করবে যা তাদের পাঠ্যের সাথে সংযোগ করতে সক্ষম হবে এবং এর ভিত্তিতে তারা তাদের উপলব্ধি প্রকাশ করতে সক্ষম হবে এখানে তোমরা যে গল্পগুলো বলবে সেগুলো অল্প অল্প করে ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করবে তোমাদের ইউনিট টুতে মূলত তোমরা যাতে ইংরেজি দক্ষতাটা বাড়াতে পারো ইংরেজিতে সুন্দরভাবে কথা বলতে পারো পারো সেটি শেখাবে এখন আমরা আলোচনা করব তোমাদের জন্য এখান যে বোকাবলারিজগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে সেগুলোর অর্থ আমি তোমাদেরকে বলে দেব এবং এগুলো কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিস সেটা বলে দেব প্রথমেই যে শব্দটি রয়েছে সেটি হলো মাইটি এটি একটি নাউন এর অর্থ শক্তিমান ক্ষমতাবান পরের শব্দটি হলো ওশেন এটি একটি নাউন এর অর্থ হলো মহাসাগর সমুদ্র তারপর রয়েছে হাম্বল এটি একটি অ্যাডজেকটিভ এর অর্থ নম্র বিনয়ী বিনীত তারপর রয়েছে ইটার্নিটি এটি একটি নাউন এর অর্থ চিরস্থায়ী অনন্তকাল পরকাল তারপর রয়েছে ডেটস এটি একটি নাউন এর অর্থ ক্রিয়াকলাপ কাজ তারপর রয়েছে ইডেন এটি একটি নাউন এর অর্থ নন্দন কানন বা স্বর্গোদ্যান তারপর রয়েছে হ্যাভেন এটি একটি নাউন এর অর্থ স্বর্গ পরকাল তারপর রয়েছে অ্যাব এটি অ্যাড ভার্ব প্রিপোজিশনও এবং অ্যাডজেকটিভও তিনটি ক্ষেত্রে এটাকে ধরা যায় এর অর্থ ওপরে কাহারও অপেক্ষা ঊর্ধ্বে অধিকতর তারপর রয়েছে অল্টারনেট এটি একটি ভার্ব এর অর্থ পালা করে পর্যায়ক্রমিক চলে এলাম টু পয়েন্ট ওয়ানে টু পয়েন্ট ওয়ানে রয়েছে আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফ্লোইন কোয়েশ্চেন্স ইন পিয়ার নিজের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও জোড়ায় 
এ নাম্বার রয়েছে হাউ ডু ইউ হেল্প ইউর প্যারেন্টস অ্যাট হোম কীভাবে তুমি তোমার পিতা মাতাকে বাড়িতে সাহায্য করো ডাস দ্যাট মেক ইউ আর দ্যাম হ্যাপি সেটা কি তোমাকে এবং তোমার পিতা মাতাকে খুশি করে বি নাম্বার রয়েছে হোয়াট ডু ইউ ইউজুয়ালি ডু টু মেক ইউর ব্রাদার অবলিক সিস্টার অবলিক ফ্রেন্ড হ্যাপি হোয়েন দে আর স্যাড তুমি কিভাবে তোমার ভাই অথবা বোন অথবা বন্ধুকে খুশি করো যখন তার অর্থাৎ যখন তাদের মন খারাপ থাকে সি নাম্বার রয়েছে ডু ইউ ফিল হ্যাপি হোয়েন দে বিকাম হ্যাপি তুমি কি তখন খুশি অনুভব করো যখন তারা খুশি হয় ডি হ্যাভ ইউ ইভার বিন অন আ রোড ট্রিপ টু দ্য হিলস তুমি কি কখনো পাহাড়ি রাস্তার ভ্রমণে গিয়েছিলে ই হ্যাভ ইউ এভার বিন টু ককসেস বাজার অর অ্যানি আদার সি বিচ তুমি কি কখনো ককসেস বাজার অথবা অন্য কোনো সমুদ্র সৈকতে গিয়েছিলে হাউ ডিড ইউ ফিল দেন তখন তুমি কি অনুভব করেছিলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা কিভাবে দিতে পারো সেটির একটি নমুনা আমি তোমাদের এখনই দেখাবো তবে তার আগে তোমাদের একটি ছোট টিপস দিই যদি কোনো প্রশ্ন ডব্লিউ এইচ কোশ্চেন দিয়ে শুরু হয় তখন তোমাদের সেই প্রশ্নে যা বলেছে তা বিস্তারিতভাবে লিখতে হবে আর যদি অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয় তখন তোমরা তোমাদের যা জিজ্ঞেস করেছে শুধু সেটাই বলবে যেমন এখানে বলেছে হ্যাভ ইউ এভার বিন অন আ রোড ট্রিপ টু দ্য হিলস তুমি কি কখনো পাহাড়ি রাস্তায় গিয়েছিলে ভ্রমণে গিয়েছিলে সেখানে তুমি যদি গিয়ে থাকো তাহলে ইয়াস বলবে আর যদি না গিয়ে থাকো তাহলে নো বলবে কারণ এখানে দেখো হ্যাভ দিয়ে শুরু হয়েছে ডু হ্যাভ এগুলো হলো অক্সিলারি ভার্ব দেখো প্রথম এ নাম্বার বি নাম্বার কোশ্চেনটি রয়েছে হাউ হোয়াট দিয়ে হাউ হোয়াট হু হয়ার হোয়েন হুইচ এগুলো হলো ডব্লু এইচ কোয়েশ্চেন এগুলো দিয়ে যখন আমরা কোনো প্রশ্ন দেখব তখন সেটার বিস্তারিতভাবে উত্তর লিখব আর যখন অক্সিলের ভার্ব যেমন ডু হ্যাভ হ্যাড ওয়াস অয়ার এগুলো দিয়ে যখন প্রশ্ন দেখব তখন আমরা শুধু উত্তরটুকু দেব যা জানতে চেয়েছে সেগুলো সেটাই শুধু বলব বিস্তারিত লেখার কোনো প্রয়োজন নেই এখন আমরা চলে যাচ্ছি নমুনা উত্তরে এ নাম্বার প্রশ্নে রয়েছে হাউ ডু ইউ হেল্প ইউর প্যারেন্টস অ্যাট হোম তুমি কিভাবে বাড়িতে তোমার পিতা মাতাকে সাহায্য করো এখানে উত্তরটি হলো আই হেল্প মাই ফ্যামিলি ইন দ্য ফ্লো ইন ওয়েস আমি আমার পরিবারকে সাহায্য করি নিম্নলিখিত উপায়ে আমি এখানে তোমাদেরকে কয়েকটি পয়েন্ট আকারে বলে দিচ্ছি উত্তরটা হতে পারে এভাবে যে ক্লিন ইন আওয়ার বেড আফটার গেট ইন আপ ফ্রম বেড আমাদের বিছানাটি পরিষ্কার করে রাখি বিছানা থেকে ওঠার পরে হেল্প ইন মাই মাদার ইন দ্য কিচেন আমি আমার মাকে সাহায্য করি রান্নাঘরে নাম্বার রয়েছে হেল্প ইন আঙ্কেল ইন ওয়াশ ইন আওয়ার কার আমার চাচুকে আমি সাহায্য করি গাড়িটি পরিষ্কার করতে বা গাড়িটি ধুতে বা গাড়িটি ধৌত করতে তারপর পয়েন্টটি রয়েছে প্রোভাইড ইন মেডিসিন টু মাই গ্র্যান্ড প্যারেন্টস অন টাইম আমার দাদা দাদিকে ঠিক সময়ে তাদের ওষুধটি প্রোভাইড করি বা সরবরাহ করি এখানে তোমাদের জন্য চারটি পয়েন্ট রেখেছি এখান থেকে তোমরা যে কোনো দুটি বা তিনটি দিতে পারো বা তোমরা কি কি কাজ করো বাড়িতে আমাদের প্যারেন্টসদের কিভাবে সাহায্য করো সেগুলো তোমরা এখানে লিখতে পারো আমি এখানে জাস্ট একটা নমুনা লিখে দিলাম যে এভাবে তোমরা শুরু করতে পারো তারপরে দেখো এ নাম্বারেই পরের অংশ দেখো ডাস দ্যাট মেক ইউ আর দ্যাম হ্যাপি এটা কি যে কাজগুলো করো সেই কাজগুলো কি তোমাকে অথবা তোমার পিতা মাতাকে খুশি করে তোমরা বলবে রিয়েলি মাই প্যারেন্টস আর ভেরি হ্যাপি ফর মাই অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ আমার বাবা মা খুবই খুশি হয় আমার কার্যকলাপে চলে যাই কোশ্চেন বিতে হোয়াট ডু ইউ ইউজুয়ালি ডু টু মেক ইউর ব্রাদার আর সিস্টার আর ফ্রেন্ড হ্যাপি হোয়েন দে আর স্যাড তুমি কিভাবে তোমার ভাই বা বোন বা বন্ধুকে খুশি করো যখন তারা দুঃখিত থাকে বা যখন তাদের মন খারাপ থাকে তো এটি হলো হোয়েন মাই ব্রাদার আর সিস্টার আর ফ্রেন্ড আর স্যাড আই ইউজুয়ালি ডু মেনি থিংস টু ওভারকাম দ্য স্যাড মোমেন্ট এখন আমার ভাই বোন বা বন্ধু 
দুঃখিত থাকে বা তাদের মন খারাপ থাকে তখন আমি তাদের সেই সময়টা মানে মন খারাপের সময়টা দূর করার জন্য অনেক কিছু করে থাকি লাইক প্লেইন গেমস যেমন বিভিন্ন ধরনের খেলা খেলি টেলিং জোকস বিভিন্ন ধরনের জোকস বলি ওয়াচিং অ্যা মুভি অর টিভি শোস অ্যাটসাকরা উইথ হিম অর হার তাদের সাথে বসে মুভি অথবা টিভি শোস দেখি তাদের সাথে এখানে হিম অথবা হার কেন দেওয়া আছে যেমন হিম হবে যখ ভাইয়ের বেলা যদি ভাই থাকে তাহলে হিম হয় আর বোনের বেলা হবে হার অর্থাৎ ছেলের ক্ষেত্রে হিম বসে মেয়ের ক্ষেত্রে হার বসে এখানে যদি শুধু ফ্রেন্ডস দেওয়া থাকতো ফ্রেন্ড দেওয়া থাকতো ফ্রেন্ড ছেলে বা মেয়ে উভয়ই হতে পারে তুমি এখানে হিম বা হার একটা দিলেই হতো কোশ্চেন সিতে রয়েছে ডু ইউ ফিল হ্যাপি হোয়েন দে বিকাম হ্যাপি তুমি কি খুশি অনুভব করো বা তোমার কি ভালো লাগে যখন তারা খুব হ্যাপি হয় বা খুশি হয় এখানে দেখো এর আগের কোশ্চেনগুলোতে আমরা হোয়াট এবং হাউ থাকার কারণে আমরা সেটা বিস্তারিতভাবে উত্তরটা দিয়েছি কিন্তু এখানে দেখো ডু দিয়ে শুরু হয়েছে অর্থাৎ অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে এখানে কিন্তু শুধু আমরা অ্যান্সারটা দিয়ে দেব যেমন তুমি কি খুশি হও যখন তারা খুশি হয় তখন তুমি বলবে ইয়াস আই ফিল হ্যাপি হোয়েন দে বিকাম হ্যাপি ইয়া হ্যাঁ আমি খুশি হই যখন তারা খুশি হয় শুধু এতটুকু লিখলেই হবে এখানে তোমার বিস্তারিত উত্তর লেখার কোনো প্রয়োজন নেই দিন নাম্বার কোশ্চেন রয়েছে হ্যাভ ইউ এভার বিন অন আ রোড ট্রিপ টু দ্য হিলস এখানে তুমি যদি পাহাড়ি রাস্তায় ভ্রমণে গিয়ে থাকো তাহলে ইয়েস লিখবে আর না গেলে নো লিখবে তো যদি গিয়ে থাকো তাহলে এভাবে বলবে ইয়াস আই হ্যাভ বিন অন আ রোড ট্রিপ টু দ্য হিলস ইট ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড থ্রিলিং অর্থাৎ হ্যাঁ আমি পাহাড়ি রাস্তা ভ্রমণে গিয়েছিলাম ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড থ্রিলিং এটা খুব মজার এবং রোমাঞ্চকর ছিল এই নাম্বারে রয়েছে হ্যাভ ইউ এভার বিন টু কক্সেস বাজার অর অ্যানি আদার সি বিচ এখন তোমার উত্তর হ্যাঁ হতে পারে বা না হতে পারে যদি তুমি না গিয়ে থাকো বা না উত্তরটি লিখতে চাও তাহলে তুমি এখানে লিখবে নো আই হ্যাভেন্ট উইন টু কক্সেস বাজার মানে না আমি কখনো কক্সবাজার যাইনি তাহলে তোমার আর পরের পার্টের যে প্রশ্নটা সেই প্রশ্নটার উত্তর দিতে হবে না কিন্তু যদি তুমি লিখে থাকো ইয়াস আই হ্যাভ বিন টু কক্সেস বাজার হ্যাঁ আমি কক্সেস বাজারে গিয়েছিলাম তাহলে তোমার পরের প্রশ্নটুকুর উত্তর দিতে হবে যেমন পরের প্রশ্নটুকুতে আছে হাউ ডিড ইউ ফিল দেন তখন তুমি কীরকম অনুভব করেছিলে তুমি এভাবে লিখতে পারো ইটস রিয়েলি আ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স ফর মি এটা সত্যি খুব ভালো একটা অভিজ্ঞতা ছিল আমার জন্য উই ভিজিটেড দেয়ার লাস্ট ইয়ার আমরা ওখানে গিয়েছিলাম গত বছর উই অল নো দ্যাট আমরা সবাই জানি ইটস এ লংগেস্ট সি বিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত পৃথিবীতে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল সি বিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা অনেক অন্যতম সুন্দর সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর মধ্যে আই টাক বাথ ইন দেয়ার আমি সেখানে গোসল করেছি অর্থাৎ সে সমুদ্রে গোসল করেছো উই প্লে ফুটবল ওরা সেখানে ফুটবল খেলেছিলাম উই স্টে থ্রি ডে অন আ হোটেল আমরা সেখানে তিন দিন থেকেছিলাম হোটেল হোয়েন আই ফিল ইট আই বিকাম জয়াস আমি যখন এটা মনে করি তখনই খুব আনন্দিত হয়ে যাই আশা করি তোমরা সবাই আজকের ক্লাস খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম